。大家好，我是老师啊。那今天呢、啊，我们看到了就是说日本它的一个政局啊，产生了一个比较大的变化。什么样的变化呢？就是日本自民党啊，在这一次的他们。应该是重选这个解散内阁之后重选了，啊，产生了自民党的大败哦，就是他的自己本身的政党啊是没有办法超过半数的，也就是说未来啊，现在石破茂未来是不是首相啊都很难说。那之前我们在看那个石破茂的命令名人堂的时候啊，老师就跟各位说过，他这次选上啊，完完全全是运气好，他去去处罚啊他自己的所有的身边的党羽啊，就是他自民党一些贪污的一些同僚、同僚还是一些前辈还是。Anyway， 反正就是他自己的人呢、啊，举报出来，那他希望这给选民营造出一个什么呢？营造出一个是说，哎，他是一个很清廉的，他是为了百姓而做的，然、哦、他是要改革整个日本的。那当时我们也说过啊，这个方法对他来讲是绝对非常非常糟糕的啊、哦，就是说他没有办法去统御内部，也就是说他的人格魅力啊，并没有办法强到是说让别人隔空就可以知道啊，你要去支持你是破帽。所以是说，他在很冲动状况之下，他解散了日本的内阁。当时我们也说这个问题也会影响到非常的大，但是也没有想到，就是说他会导致啊，他一个领袖啊，造成了自民党的大败。那谁去把他击败的呢？基本上哦，那其实也不能算完全败，因为什么呢？因为他们现在的一个在野党啊，叫这个野田家彦啊，他做出来的一个民主立宪党啊，基本上。野田家彦，所以他们必须要做成一个联合内阁。那其实为什么要去讲野田家彦呢？因为他这两个的现在他们两个要去挑战，谁能够去接受这个首相的大位？而、啊、首相是必须是你要有内阁选出来的嘛，就说你是执政党选出来的。那既然现在都大家都不过半，那么谁能够支持谁，这就很难说了。那我们看到这个石破茂的命格哈，那之前我们有看过哈，那这边还是说一下石破茂他本身的命格啊，其实并不漂亮哦，因为他照现在的状况啊。他今年啊，今年其实啊，他只是一时运好，但是大运来讲啊，他是没有办法去领导整个政党，甚至呢，他没有办法让他的百姓能够知道说他想干嘛，他只有一个理念。所以是说啊，这次的石破茂他现在的失败，有人是说你的意识形态、意识政治啊是失败的。那意识形态这个东西啊，其实不只是日本了、啊，包含台湾跟韩国也在使用意识形态来去做政治的宣传。那石破茂的失败啊，其实也是等于现在我们可以看到韩国尹锡悦他的失败，因为尹锡悦他现在也是用这种意识形态来去跟中国对抗啊，但是呢，没办法，就是说你现在他在国内的一个民调已经低到百分之二十几了。所以说，尹锡悦跟石破茂啊，他们用一样的方法，那导致了他们现在的政治的不稳。那台湾怎么样了？这个我们接不谈台湾，好不好？哎，老师还是乖一点啊，不要吃台湾。所以说呢，那我们看野田家彦啊，他的一个他的一个格局就不一样哈。野田家彦他的格局啊，他是出生在丁酉年乙巳月壬辰日。哦，看到壬辰的时候啊，其实有稍微学过八字的朋友，大家就知道了哈。壬辰它是魁罡命啊，魁罡命啊，就是有人会说啊，你这不能吃什么狗肉啊，不能吃呃羊牛肉啊，也不能吃羊肉啊，哦，那就是不能吃龙肉啊，就是意思就是你红肉不能吃啊。那这个老师还是说一下，魁罡命能不能吃牛肉哈？那个是无稽之谈哦，他没有是说你什么东西不能吃。为什么会有是说你魁罡你不要吃红肉呢？基本上那是因为是说它是辰戌丑未啊，辰就是龙嘛，戌就是狗，丑就是牛，未就是羊，等于是说呢，它你好像不能吃自己的生肖啊。那这个实际上来讲，它的影响程度是蛮低的。但是呢，你们说完全没有影响的，这基本上可以忽略不计啦。但是呢，红肉啊，这几最多是给我们的魁罡啊，它多一点躁动的感觉。但是会不会是说造成的是说它？就是吃了牛羊肉之后啊，你考试考不上呢、啊，啊，或者你运气不好啊，这基本上是不会的啊。这个这边先辟谣一下。那么野田家彦呢，他属鸡的，然后那他现在在人辰月还是魁罡命，他本身的命格也是非常非常的漂亮哦，就是说他这样的人啊，做事情啊是很能够利害关系的，哦，他很能够有目标性的去执行。那他去跟那个。石破茂不一样哈、哦，石破茂他就是一个理论派学者，他就是我想做什么，我用我的理念去去去做。那但是呢，他能不能让别人感觉到一个归属感，或是跟着你混，那我一定很好啊。这个没办法，因为石破茂跟他在一起的人呢，他就觉得是说跟你混在一起啊，真的呃很难讲啊，很多事情很难讲。就让他这一次先把自己的给背吃掉了。你说那是他捡取出来的这些议员啊。他们真的是，真的是已经被揭发出来了，他们不得不断失断网嘛，也没有，因为毕竟这个自民党啊，已经执连续执政十几年了，因为他从一九九三年自民党没有没有那个他下野之后啊，后面都是继续回来的，所以是说啊，这个基基本上你没有去自己去自爆的话，这些贪污的人啊，他通常是可以怎么样？你通常是可以头过身也过啊、哦，大家就把他瞧一瞧也瞧过了，但是呢。
识破吗？去把他自己的同伴给背刺了，给出卖了。所以当时老师就说啊，这个问题还造成他以后不可逆转的事情，因为你把你自己的人都捅了，那谁要去支持你？谁要去帮你了？对，帮你没好处啊，对不对？帮你还得罪别人，为什么？因为你把别人捅了啊！他们谁的在政治啊？日本的政治就是这样。哦，他是一个贵族政治，他就是祖上都是做政治的，他说你这一辈还是做政治的。我说权力核心了、啊，你说那些野，比如说地方性的一些野议员啊，那不一样。你说能够进到内阁里面的，很多都是过去的贵族转下来的，啊，少数没有了哦，比如少数没有，比如说有些好像记得好像是什么那个德川家的哦，到后面就没有再进入到日本政坛。哦，那但是其他家的还是有，他们还有庶子跟跟嫡子之间的差别哦，这很多很多的体系。那。像这个石破茂，他就把自己背刺之后，那你去你背刺这些人，每个人背后都有一座山，每座山后面都有他的势力在。那你处罚那些议员，那后面的派系就不会支持你了。为什么？因为为什么我要支持一个你弄我们的人的状态呢？因为日本政治基本上就是个派阀政治，而野田家也就不一样了。野田家他是一个跟他在一起，你会感觉到会有使命感。我跟他在一起就知道说，哎，我我到底该做什么啊、哦？我什么该做什么不该做？那么。跟你在一起混啊，我觉得一定会有，一定会有人来罩我，因为跟着你啊，我就安全了。所以田家彦他的格局啊，加上他明年的时运啊，啊，因为他现在六十八岁嘛，哦，所以他明年的时运啊，也是非常不错的，哦，是开疆辟土的格局。像他这样子格局的人啊，其实不怕挑战，然后越战越勇。所以他在日本政坛上面呢、啊，即使他是在野党很久了，但他现在自己也表态说他要挑战这个日本首相的大位，哦，这个东西就变成他的变数。那以优胜劣败来讲啊，石破茂的优势在。命格上的优势啊，已经变少了，因为他的他今年的好运啊，很还是很强，但是呢，你官格位你不能一直胜利，你知道吗？这官格位对他来讲呢，是你不能一直去消耗他的，因为你只能把你的好运到巅峰一次啊，等大概就会结束啊，这个是有他的差别的。所以说，这个野田家彦呢，他的运呢，今年好，明年也好，好，那在接接下去呢，后年也不差，野田家彦会有好几年的大运可以走。加上他自己啊，是已经野心燃起来了，所以如果他他如果是打败了石破茂啊，他就可以变成长期执政的一个首相位置，这个是很有可能。他的一个民主立宪党可能就会跟自民自民党越来越有抗衡的一个关系啊。哦，这个是这个概率是有的啦，不然不然就是他以后可能就是直接并入自民党，也是有这个概率的。所以说啊，这个状况来讲，对石破茂是非常不理想。那对以前嘉义来讲啊，这是一个好时机。那即使石破茂这次还是连任的首相啊，就是说，哎，他解散内阁了嘛，重新选一下。那即使连嘉义还是继续继续挺他，因为毕竟他们两个加在一起，才有办法去执，才有办法去过半。那么即使以前嘉义去挺石破茂，但是他最后大概也是变成以前嘉义的一个傀儡，因为你没有能力去掌握你自民党内部。所以是说，你到最后你还是必须被连家业玩在手手心里面，然后他叫你做什么，你就得做什么。对他叫，如果他不配合，那你什么都过不了。好，那这个状况就会变得比较差一点。所以说，我们在看这个命理的时候也是蛮好玩的哈，就是说你时运到了，那你这你就是有这个机会。但是呢，你一旦错过了，你就是没有。那知道知道怎么样去用命啊，跟用运啊，这就很重要了。好的，那我们今天的简短的更新这个命理的名人堂关于日本首相选举的。那到这边为止，那其他的我们周日再谈。我是陈老师，我们周日见。Nice。